Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a repórter Thaís Sereta e começa agora a primeira edição do Minuto Diário, onde a gente traz as principais informações desta segunda-feira, dia 3 de junho. Mais uma semana começa, mais um mês começa e a gente está aqui recheado de informações para vocês. Começou nessa segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe para toda a população. É que o Ministério da Saúde decidiu ampliar, né, abrir para toda a população a partir de hoje. E a Prefeitura informou que as 27 sala de, salas de vacina das unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família estão abertas para atender a população. Lá no nosso site você confere o horário das salas de vacina e quem está no grupo prioritário, a vacinação também continua. Confere lá no nosso site. E morreu na noite de ontem em Santiago o poeta Horaci Dornelis. Ele estava internado no Hospital de Caridade lá de Santiago e teve um infarto. Além de escritor, Dornelis também era conhecido como escultor, caricaturista, micropintor micro e criador de um circo de pulgas. É isso mesmo, ele virou atração nacional, ficou nacionalmente conhecido em função desse circo de pulgas. A gente né, acompanhou essa, essa notícia e também traz para você todas as informações lá no nosso site. E além disso, estão abertas as inscrições para o concurso público da Justiça Federal. As vagas são para técnico e analista e os salários variam de 7 a 12 mil reais. Confere lá em diariosm.com.br como você faz para se, inscre se inscrever, o valor da taxa de inscrição e até quando vão as inscrições. Então corre lá para não perder essa oportunidade. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 3 de junho, mas por lá no nosso site tem muito mais e também na edição impressa dessa segunda-feira. Continue nos acompanhando nas redes sociais, Twitter, Facebook e também no Instagram. Uma ótima semana para todos vocês, uma excelente segunda-feira. De tarde tem mais informações e de noite também com meus colegas a Michelle Taborda e o João Pedro Lamas. Um beijo, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e até o próximo Minuto Diário.